Bevor Kolumbus Amerika entdeckte, galt das kleine Cap Finisterre, am westlichen Ende Spaniens gelegen, als das Ende der Welt. Cap Finisterre, das sollte auch eins der Ziele unserer diesjährigen Motorradtour sein. Auf dem Weg dahin durften wir die für uns unbekannte, wunderschöne Landschaft und Kultur Nordspaniens entdecken. Wenn ihr wissen wollt, was wir dabei so alles erlebt und gesehen haben, bleibt dran und abonniert den Kanal. Grüezi, Servus und Hallo! Willkommen zum vierten Teil unserer Reise durch Nordspanien. Der 16. Tag unserer Reise bricht an. Die Wetterprognosen stimmen uns positiv und so verlassen wir nach dem Frühstück Reinante und fahren zuerst der Küste entlang, um den Gabo Busto zu besuchen und einen Blick auf die Playa Gaviero zu werfen. Anschließend wollen wir Oviedo und Gijón großzügig umfahren um am Schluss der Etappe in Riba de Seya, welches an der Küste liegt, zu übernachten. Der Leuchtturm von Cabo Busto mag nicht der schönste sein, bietet aber eine wunderschöne Aussicht über den Golf von Biscaya. Einige Kilometer weiter erreichen wir die Playa del Silencio Graveiro, einen von Klippen umschlossener und in Form einer Muschel geformter Strand. Dieser ist aber nur zu Fuß und über eine Treppe erreichbar. Solltet ihr euch schon mal gefragt haben, was dies für komische Hütten sind? Es sind sogenannte Horreros, traditionelle Speicher für Mais, Weizen und Ähnlichem. Diese findet man in unterschiedlichen Formen, vorwiegend in Nordspanien und Portugal. Wir fahren immer weiter ins Landesinnere, der Provinzstraße AS 228 folgend, die sich tief in einer Schlucht dem Rio Trubia entlang schlängelt.
Geplant war auch ein Abstecher zum Alto de Camonitero, ein Berggipfel auf 1791 Meter Höhe. Wie gesagt, war geplant. Dem Navi folgend biegen wir irgendwann links ab und folgen der Straße bergwärts. Diese wird aber immer schmaler und schmaler. Irgendwann erreichen wir ein abgelegenes Dörfchen und als ich den vor uns liegenden kleinen Schotterweg sehe, frage ich zur Sicherheit einen Einheimischen, ob dies der richtige Weg zum Berggipfel sei, worauf er unser Motorrad und uns verdutzt anschaut und meint, was? Mit dem Motorrad? Wohl kaum. Wie sich im Verlauf des weiteren Gesprächs herausstellt, hätten wir noch 12 Kilometer der Hauptstraße folgen müssen, denn nach dem Alto La Copertoria, ein 1173 Meter hoher Pass, führt links eine asphaltierte Straße zum Alto de Camonitero. Da wir mit dem ungewollten Abstecher über eine Stunde verloren haben, lassen wir die Fahrt zum Gipfel ausfallen und fahren weiter Richtung unserem heutigen Ziel Riva de Seya. Am späteren Nachmittag erreichen wir bei Sonnenschein das an der Küste liegende Städtchen Riva de Seya. Nachdem wir unser Gepäck im Hotel verstaut haben, stürzen wir uns umgehend in die kurzen Hosen, T-Shirts und Flipflops, um in einer Strandbar bei einem Bacardi Gola den Wellenreitern zuzuschauen. Riva de Seya, das kleine Fischerstädtchen mit ca. 6000 Einwohnern, liegt an der breiten Mündung des Flusses Seya, welches auch die Stadt zweiteilt. In der Altstadt liegen Restaurants, Bars und die für Asturien typischen Siderias, in denen Apfelwein ausgeschenkt wird. Auf den Speisekarten findet man vorwiegend Fisch und Meeresfrüchte, aber auch andere Spezialitäten der Region. Statt mit den üblichen ein, zwei Gläsern Wein, lassen wir den heutigen Tag mit einigen Gläsern Sidere ausklingen. Da wir unser Hotel in Riva de Seya für zwei Nächte gebucht haben, bleibt unser Gepäck im Hotel und so sind wir heute etwas leichter unterwegs. Wir wollen heute das Landesinnere erkunden und fahren zuerst zum Alto de Tornu, ein kleiner Pass auf 583 Meter Höhe, fahren danach nach Covadonga, um am Nachmittag über Nava und Dorasu nach Riva de Seya zurückzukehren. Das Thema Tiere auf der Straße hatte ich schon im zweiten Teil angesprochen. Daher nochmals zur Erinnerung. Immer vorschauend und vorsichtig fahren. Nach 
Nach einigen schönen Kurven erreichen wir den Alto de Tornu, von wo wir eine großartige Aussicht übers Land haben. Weit unten sieht man einige Nebelfelder und so legen wir hier an der wärmenden Sonne eine kleine Pause ein. Aufgewärmt nehmen wir den nächsten Teil unter die Räder und fahren zum nächsten kleinen Pass, den Collada de Sarlon. Ein Ziel der heutigen Tour war, hinauf zu den Seen von Covadonga zu fahren. Leider macht ein Fahrverbot unten beim Kloster dieser Idee einen Stich durch die Rechnung. Denn vom 22. Juni bis zum 12. Oktober ist die Strecke von 8.30 Uhr bis 21 Uhr gesperrt. So nutzen wir die Zeit, um uns die Wallfahrtsstätte von Covadonga mit ihrer Basilika und Grotte anzuschauen die von König Alfonso I., der von 739 bis 757 König von Asturien war, nach dem Sieg seines Schwiegersohns Pelayo über die Muslime errichten ließ. Die Rückfahrt nach Riva de Seja führt uns auch am schönen Dorf Dorazu vorbei, welches auf der Liste der schönsten Dörfer Spaniens steht. 2008 wurde das Dorf mit der Auszeichnung Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias prämiert. Einen Preis für den Schutz und die Erhaltung der natürlichen und ökologischen Umgebung und ihres historischen und kulturellen Erbes. Der Preis wird von der Prinzessin Leonor von Asturien verliehen, die notabene die älteste Tochter des spanischen Königspaars Felipe und Letizia ist. Kurz nach Dorazu lassen wir die Throne für heute ein letztes Mal in die Luft 
und genießen diese grüne, leicht hügelige Gegend im Landesinneren Asturiens. Den kleinsten Provinzstraßen Asturiens folgend, fahren wir gemütlich zurück nach Riva de Seja. Morgen geht es dann weiter zu den Picos der Europa. Gut ausgeschlafen packen wir frühmorgens das Motorrad und verlassen das kleine Hotel in Riba de Seja. Die heutige Tour führt uns zum Nationalpark Picosta Europa. Wir werden einige Pässe befahren und einen Abstecher nach Gaen de Valdeon, ein kleines Dorf inmitten dieser prachtvollen Berge machen. Das Nachtlager werden wir dann in Soto aufschlagen. Losgefahren, legen wir schon die erste Pause ein. Denn wir haben unser erstes Ziel, die Cueva de la Cuevona, eine 300 Meter lange gewundene Höhle, erreicht. Diese gehört zu den wenigen Höhlen weltweit, die mit Fahrzeugen befahrbar ist. Im Inneren sieht man einige Stalaktiten und Stalagmiten sowie andere bizarre Steinformationen, die Namen wie Teufelszunge oder Bart von Jakob tragen. Dem Rio Seja, flussaufwärts folgend, erreichen wir Gangas de Onis mit seiner berühmten römischen Brücke, tanken hier kurz unser Motorrad auf und folgen weiter der Nationalstraße 625. Kurz nach Santillan biegen wir links in eine kleine, unscheinbare Straße ab und folgen dieser bergaufwärts bis zum Mirador de la Collada. Von hier hat man einen großartigen Ausblick auf die Picos Europa. Ein eindrückliches Kalksteinmassiv, welches sich über die autonomen Gemeinschaften Asturien, Castilien, León und Kantabrien erstreckt. Seit 1918 ist die Region ein Nationalpark mit einer Fläche von fast 65.000 Hektar. Der höchste Gipfel ist der 2648 Meter hohe Torre de Cerredo. While you roam in the streets all alone All you can see Thinking about what your life came to be 
your beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Like the mothers of Brazil find their way We're all on our own But you're the most beautiful I've ever known You're a beautiful sight in the summer night And you can't put up Irgendwann müssen wir weiter Denn die heutige Tour ist mit knapp 300 km doch etwas länger als üblich. Trotzdem können wir uns den einen oder anderen Fotostopp nicht verkneifen. Nach einer Weile erreichen wir wieder die Nationalstraße 625 und folgen dann dem Rio Seya flussaufwärts. Auf einer Länge von ungefähr 25 km schlängelt sich die Straße einer engen Schlucht entlang. Die steilen Felswände links und rechts sind eindrücklich. Hier geht es nur rauf oder runter. Eine wunderschöne Strecke, die man nicht verpassen darf. Kurz nach dem Porto El Ponton biegen wir links in die Provinzstraße LE 2711 ein und folgen diese über den Porto de Pantorueda bis nach Posada de Valdeón.
Von Posada de Valdeón führt eine kleine Straße nach Gain de Valdeón, ein kleines Dorf, welches inmitten der Picos de Europa liegt und einen einmaligen Blick auf die umliegenden Berge bietet. Nur schon die Fahrt zum kleinen Dörfchen ist eindrücklich. Es geht durch enge Schluchten entlang der sich links und rechts auftürmenden Felswände. Am frühen Nachmittag erreichen wir das kleine Dorf Gain de Valdeon. Da heute Samstag ist, sind massig Leute unterwegs. Denn von hier aus führen viele Wanderwege auf die umliegenden Berge der Picos de Europa. Von weitem her riecht man die feinen Grilladen des nahen Restaurants. Und unsere Mägen fangen an zu knurren. Also legen wir eine Pause ein und bestellen uns ein Sandwich mit einer frisch gegrillten regionalen Wurst. Buen Appetito! Die kleine Pause hat uns gut getan. Und so besteigen wir unser Motorrad und nehmen den Rückweg unter die Räder. Wir kommen nicht weit, denn die herrliche Bergkulisse lädt immer wieder zu einem Fotostopp ein. Zurück in Posada de Valdeón biegen wir links in die Provinzstraße LE 2703 ein und folgen anschließend der Nationalstraße 621 bis zum Puerto de San Glorio. Es ist schon fast 3 Uhr nachmittags und wir haben nicht mal die Hälfte der Strecke hinter uns. Also hü und hopp, weiter geht's. Auf dem Puerto San Clorio führt eine kleine Straße links hinauf zum Goyada de Yespa, von wo man eine beeindruckende Aussicht auf die Picos de Europa hat, die sich aber heute leider etwas im Nebel verstecken. Oh, 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 oh,
da wir die kleinen Provinzstraßen so lieben, verlassen wir beim Dorf La Ermida die N621 und biegen in die kurvenreiche CA282 und später in die CA280 ein. Der Zustand der Provinzstraßen hier in Nordspanien ist mehrheitlich sehr gut und nicht nur für Reiseenduros geeignet. Wir können es allen Spanienreisenden ans Herz legen, auch mal die eine oder andere kleinere Straße zu nehmen. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir nähern uns langsam, aber stetig dem kleinen Dorf Soto, wo wir heute übernachten werden. Kurz vor dem Ziel überqueren wir noch den auf 1260 Meter liegenden Puerto de Bolombera und genießen nochmals die Aussicht. Jetzt geht es nur noch runter, direkt zum Hotel. Es würde uns freuen, wenn ihr auch beim fünften Teil unserer Reise mit dabei wärt. Danke fürs Zuschauen und bis bald.